10 hónap, 10 millió utas. Ez a budapesti repülőtér mérlege január és október között. Az elmúlt évhez képest ez 220 os növekedést jelent. Brüsszel szankciós intézkedéseinek negatív hatása azonban a légi közlekedést is elérte, így a Budapest Airport felülvizsgálta a korábbi előrejelzését, és a 2023-as utasforgalomra vonatkozó becsüléseit 2 millióval 14 millióra csökkentette. A légi áruszállítás továbbra is kiemelkedő, Októberben például 11%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Jönnek a további részletek, Barna. Köszönöm szépen, Valentini Katalina vendégem, a Budapest Airport kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója. Kedi Csokolom, jó estét kívánok! Jó estét, régen beszéltünk. Ez a 10 hónap, 10 millió utas még szlogennek is jó. Abszolút. Valóban ö, masszív hónapok vannak mögöttünk. Ugye nyáron gyakorlatilag folyamatosan tudtuk egy millió fő fölött tartani a havi utasforgalmat, ez még októberben is így volt, de ahogy itt a felkonfban is elhallatszott, sajnos az látszik, hogy ősszel megindult a kereslet csökkenés, szóval némi visszaesésre számítunk. Nyáron egyébként elértük a Covid előtti időszak, tehát a 2019-es rekordévünk 80-82 százalékát, ez egy 2-3 százalékkal csökkent októberre, tehát 79 százaléknál tartunk. És hát az is látszik, hogy ugye az általános világgazdasági helyzet miatt, az infláció miatt sajnos, és azért a légitársaságokra kivetett extra profit adó miatt is csökken a kereslet, úgyhogy csökkentenünk kellett a jövévi prognózist valóban, ami azt jelenti összességében, hogy 2023 helyett 2024-re várjuk a visszaépülését a Covid előtti rekordévünknek. Nézzük meg az okokozati összefüggéseket, mert nyilván az ember arra gondol, hogy két évig ugye a Covid miatt nem nagyon lehet utazni, lehetett utazni, hála jó Istennek most már megint lehet, és akkor itt vágyakozás volt benne ilyenkor, vagy egyáltalán azt, hogy a minőséggel mi elégedettek, meg szeretik Magyarországot, szeretnek ide jönni. Abszolút, tehát Budapest, Magyarország, mint turisztikai destináció abszolút ott van egyébként a, a top listákon, tehát szeretnek Magyarországra jönni. Az viszont látszik, hogy nyilvánvalóan például az energiaárak növekedése nem csak minket sújt, hanem ez Európa szerte tapasztalható. Tehát gyakorlatilag, ami ilyenkor történik, az az, hogy ugye elgondolkodnak az emberek, hogy a nyaralást azért nem szívesen mondják le, de mondjuk például a hosszú hétvégeket igen. És azért Budapest egyébként hosszú hétvégés destináció is, tehát mondjuk a három, négy vagy akár csak egy-kettő hosszú hétvégét lecsökkentik, akkor az nekünk meg fog látszódni az utasforgalmunkban. Érdekes kérdés lehet, hogy az utasoknak mekkora hányada jön ide konkrétan Magyarországra, Budapestre, és mennyien használják tranzitként, tehát átszállást? Nagyon kevesen használják tranzitként a budapesti repülőteret, egy úgynevezett point-to-point, -point, tehát két város között. Tehát ez a végállomás gyakorlatilag, vagy az induló állomás, tehát nagyon kevés az átszálló utasunk. Ez COVID előtt is így volt, most is így van. Úgyhogy gyakorlatilag, aki itt idejön a budapesti repülőtérre, az idejön Budapestre, vagy Magyarországra. Úgyhogy kevesen használják. Ugye nekünk a, körülbelül az utas összetételben a a fele azok, akik nyaralni mennek, tehát turisták, a másik fele pedig egyébként családlátogató, vagy külföldön dolgozók, és akkor őket odautazó, visszautazó, vagy az őket meglátogató családtagok. A nyár mennyire volt izmos az előző évekhez képest? Jó járvány volt. Nem értük el, ahogy mondtam, nem értük még el a 2019-es szintet, hogy 80-82 százalék volt az utasforgalom a Covid előtti időszakhoz mérten, Izmos volt, és tulajdonképpen a nyáron azt lehet elmondani, hogy a Covid óta ez volt az igazán nagy teszt minden repülőtérnek, hiszen azért a tavalyi, a tavaly előtti nyár az, az azért még döcögött. Úgyhogy idén hát nem véletlenül volt az, hogy nagyon sok európai repülőtéren gyakorlatilag a káoszba fulladt itt a nyári, nyári csúcs, a nyári boom. Mi ezt nagyon jól láttuk egyébként, tehát időben elkezdtük a felkészülést, és tényleg az látszódott, hogy egy-két minimális esettől eltérve, vagy eltekintve gyakorlatilag semmilyen fennakadás nem volt a, a nyári utasforgalomban. Nagyon gördülékeny volt nálunk, közel sem volt olyan fennakadás, mint nagyon sok európai reptéren, ahol akár 5-8-10 órákat is sorba kellett állni, például az utasbiztonsági ellenőrzésnél. Tehát azért érződött egyrészt a felkészülést, humán erőforrásban is készültünk, fejlesztésekkel is készültünk, nagyon sok technológiai újítást vezettünk be az elmúlt két évben, úgyhogy ezek mind-mind segítettek abban, hogy most azért, amikor visszajött a forgalom, akkor ezt tudjuk állni. Én nem vagyok repülési szakértő, hogy utasként veszek részt a légi közlekedésben, de 
Mennyire díjazzák a fejlesztéseket a Budapest Airporton? Mert hiszen sokszor beszéltünk már kegyeddel is arról, hogy ez folyamatos fejlesztési sorozatról van szó. Ugye 2019 elején kezdtünk el egy nagyszabású fejlesztés sorozatot, most ez alatt a három és, közel három és fél év alatt több mint 80 milliárd forintot forítottunk egyrészt infrastruktúrális fejlesztésekre, tehát építettünk új épületeket, új mólót, kapacitásbővítő fejlesztésekre, és nagyon sok olyan háttérberuházás is történt egyébként, ami az utasok számára feltétlenül, amikor áthalad a repülő, Téren nem látható. Ugyanakkor hozzájárul ahhoz, hogy gördülékeny legyen a forgalom, az, az áteresztő képesség a repülőtérnek kiváló legyen, mondhatnám például az úgynevezett sor, sorban állás erőrejelzési rendszerünket, ami nekünk nagyon fontos mérőszám, és az utasoknak is, hiszen például amikor belép a terminára egy utas, felnéz a monitorokra, és látja, hogy az A vagy a B oldalon érdemesebb inkább a sorba beállni, és hát az látszik, hogy egyébként ugye a cella információk alapján dolgozik ez a rendszer, belép egy utas, és a mobiltelefon vagy az okos eszközének a mozgását követi, és ebből tulajdonképpen számol, hogy mennyi lesz a várakozási idő. Tehát az utas el tudja dönteni, hogy hova álljon be, nekünk is nagyon fontos ez, hogy látjuk, hogy ugye a sormenedzselésnél akkor hova irányítsuk az utast, de visszatérve értékelik a fejlesztéseket az utasok, tehát van egy úgynevezett Airport Service Quality, tehát egy, egy repülőtéri szolgáltatási minőséget mérő szám, ebben nagyon sok repülőtér részt vesz a világon. Ez egy abszolút független felmérés, tehát mi, mint repülőtér üzemeltető nem tudjuk, hogy mikor jönnek kérdezni, kik, kik kérdeznek és kiket kérdeznek, tehát semmi ráhatás nincsen, hogy itt tényleg független felmérő, felmérés és függetlenek az adatok tőlünk. Hát 2019-hez képest egyébként 8%-ot tudtunk javítani az értékelésünkön, egyébként ez egy ötös kár, a 4,11%-ot értünk most el az utóbbi negyed évben, és ez most már gyakorlatilag a negyedik negyed év egy húzamba, tehát mondhatnám az elmúlt egy év végig folyamatosan nagyon jó pontszámokat kaptunk, úgyhogy legjobbra egyébként a biztonsági, rendszerünk gyorsaságát, az utasforgalom gördülékenységét, a repülőtér általános tisztaságát, a személyzet kedvességét ért értékelik, úgyhogy látszik, hogy beérett ez a sok erőfeszítés, amit tettünk. Kettő perc, maradt két kérdésre még talán van idő, nem akarok zavarba hozni, de hány ország, hány városába repül neki innen Budapest? Most jelenleg 112 célállomás elérhető, de hogy az egész évet nézzük, mert ugye a tél és a nyári menetrendben nem ugyanazok a célállomások, tehát van szezonalitás benne, akkor összesen idén 140 célállomásra lehetett utazni. Ez egyébként ugyanannyi, mint a járvány előtti szint. Úgyhogy be, tulajdonképpen ez a stratégia jó volt, vagy taktika, amit követtünk, hogy minél hamarabb visszaépíteni a cínállomásokat, még hogy ha ritkábban is megy, ö, ö, kevesebb frekvenciával, de akkor is legyen elérhető, és akkor majd a légitársaságok rugalmasan igazodnak ahhoz, hogy milyen gyakorisággal kell a járatot beépíteni. Vannak új, ö, teljesen új cínállomásaink, például ö, Akaba, Abu Dhabi, Torino, Fuerteventura, tehát hogy 15 új célállomás, ami soha korábban Budapestről nem volt elérhető, és hál' Istennek új, új légitársaságok is jöttek, például a Fly Dubai vagy a Korean Air. És akkor Dióhi hében a Kargóról, a áruszállításról is beszéljünk, mert kiemelkedő itt is egy hatalmas terminális épült. Így van, ugye a Bud Cargo city a légiáruszállító központunkat is elkezdtük fejleszteni most idén, a jelenlegi kapacitása egyébként az épületnek 250 ezer tonna. Idén körülbelül 200 ezer tonnát várunk, de hogyha ez így megy tovább, akkor ezt el fogjuk érni, és nyilván hamarabb kell elkezdeni fejleszteni, hogyha majd odaérünk a kapacitások határára, akkor már rendelkezés rájön az infrastruktúra. Egyébként nagyon meglepő számunkra is, hogy egyébként világszinten, tehát globális szinten lassulás figyelhető meg a kargóban, nálunk viszont növekedés. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon jó szám nekünk egyébként idén az év kargó repülőtere lettünk, például a Szingapúr és a Brüsszeli repülőteret is megelőzve, úgyhogy nagyon jól teljesít a kargó, ami nyilván egyrészt a mi sikerünk, másrészt annak az egész ökoszisztémának, hatóságoknak, minden szereplőnek, aki ehhez hozzájárul. Hálásan köszönöm, hogy elfogadtad. Én köszönöm, köszönöm.